در حالی که این دو کاملا با هم متفاوتند مثلا زمانی که ما گناهی را متکم میشیم باید از خداوند طلب بخشش کنیم و او نیز به سبب محبت پدرانش ما را میبخشد ولی فیض بدون درخواست ما و فقط در ایمان به عیسی مسیح به رایگان در اختیار ما می باشه به عبارت دیگه کسی نمیتونه به خداوند بگه خدایا فیضت را به من بده فیض خداوند در ایمان به عیسی مسیح در اختیار همه قرار دارد حال ببینیم که فیض خداوند چه امتیازاتی را برای ما ایمانداران در بر داره فیض خداوند امتیازات بیشماری را برای هر ایمانداری در بر داره در اینجا ما به چند تا از این امتیازات اشاره میکنیم اول اینکه خداوند در فیض خودش ما را برگزیده تا به عنوان فرزندان او عضو خانواده الهی او بگردیم عزیزان برای بهتر روشن شدن این مبحث بسیار مهم یعنی چگونگی عمل فیض خداوند در نجات ما از گناهان و به فرزندی خداوند در آمدن لازمی که قسمتی از کلام خدا را خدمت شما قرائت کنم از شما خواهش میکنم تا به این قسمت بسیار مهم از کلام خدا توجه خاصی مبذول بفرمایید من از کتاب افسسیان فصل یک و آیات سه تا چهارده می خونم برکات روحانی در عیسی مسیح چقدر باید خدا را شک کنیم خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و همه برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم خدا از زمانهای بسیار دور حتی پیش از آن که جهان را به یافریند ما را برگزید تا در اثر آن فراکاری که مسیح در راه ما کرد از آن او گردیم خدا از همان زمان اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد به طوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود تا وقتی در حضور او حاضر می شویم سراپا مدیون محبت او باشیم نقشه غیرقابل تغییر خدا همواره این بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذیرد و برای این منظور عیسی مسیح را فرستاد تا جانش را در راه ما فدا کند علت این تصمیم فقط این بود که خدا اراده کرده بود این لطف را در حق ما بکند پس خدا را ستایش می کنیم که تا این حد ما را دوست داشته و تا این اندازه در حق ما لطف کرده است آن هم فقط به خاطر اینکه متعلق به فرزند عزیز او مسیح هستیم لطف و فیض خدا نسبت به ما به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد و سیل برکات و الطاف خود را به سوی ما جاری سازد آه که حکمت او چه عظیم است و درک او از نیاز ما چه عالی است خدا نقشه نهان خود را بر ما آشکار ساخت نقشه ای که در اثر لطف خود از زمانهای دور طرح کرده بود او نقشه خود را آشکار ساخت تا ما نیز بدانیم که او به چه منظور مسیح را به جهان فرستاد قصد خدا این بود که وقتی زمان معین فرا برسد همه ما را در هر جا که باشیم چه در آسمان و چه بر زمین با هم در مسیح گرد آورد تا همواره با خدا به سر بریم علاوه بر این به خاطر آن فداکاری که مسیح در راه ما کرده است ما برای خدا همچون هدیهی شده ایم که مورد پسند اوست زیرا نقشه عالی خدا از همان ابتدا این بود 
که ما را برگزیند تا از آن او گردیم و چنان که ملاحظه می کنیم او این نقشه را تحقق بخشیده است مقصود خدا از این عمل این بود که ما به عنوان نخستین کسانی که به مسیح ایمان آورده ایم او را برای لطفی که در حق ما نموده است تمجید و ستایش کنیم به سبب فداکاری مسیح همه شما نیز که پیغام نجات بخش انجیر را شنیدید و به مسیح ایمان آورده اید به وسیله روح القدس مهر شدید تا مشخص شود که متعلق به مسیح هستید آمین دوستان امیدوارم که شنیدن این قسمت از کلام خدا تونسته باشه به روشنی معنا و اهمیت فیض و محبت بیمانند خداوند را که ما سعی در معرفی آن داریم به شما شناسانیده باشد شنوندگان عزیز به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک شده ایم مایلم تا در فرصت باقی مانده برای شما دعا کنم با هم دعا کنیم پدر آسمانی خدای قدوس و مهربان ما از تو بسیار سپاس گذاریم به خاطر فیض و محبت بیمانندت در عیسی مسیح پدر جان من همه عزیزان شنونده را در هر شرایطی که هستند و با هر گونه نیاز، مشکل و گرفتاری که دارند به حضور مقدس تو می آورم. آنها را از همه دردها و بیماری هایشان شفا بده پدرجان این عزیزان را از ترس ها و نگرانی هایشان رهایی ببخش خداوندا همینطور برای ازدواج های تلخ و دشوار این دوستان به حضور مقدست دعا می کنم صلح و آرامش الهیت را به آنها عطا بفرما تمام این نیازها را در نام عیسی مسیح از تو می طلبیم آمین خب دوستان گرامی چنان چه مایلی تا با ما تماس مستقیم داشته باشید لطفا با شماره تلفن 604 788 52 11 تماس بگیرید تا فرصتی دیگر فیض و آرامش خداوند با شما باشد